എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ സെക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സെക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗീവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് എക്സ് വൈ ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് വരച്ചത് അതായത് ബി പി ഓട് പാരലായിട്ടാണ് വരച്ചത് എന്നാൽ അതേ ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ബി പി ഓട് പാരല അല്ലാതെ വി പി ഓട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതായിട്ട് വരും അതായത് ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് പാരല ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി അത് പ്രകാരം വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്കി വരച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഗിവൺ സോൾഡിനെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു കോർണറിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഇത് സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ കോർണർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വിട്ട് വെച്ച് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒന്ന് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് പോയി എന്ന് വെക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിലവിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചു സെക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോർണറിൽ കൂടെ സെക്ഷൻ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കാരണം ഈ കോർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ബേസ് എഡ്ജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ കാരണം ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കോർണർ ഇവിടെ ഒരു കോർണർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് സിമിലർലി നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ കൂടെ പോകുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന് രണ്ട് പോയിന്റ് വരും കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഓഡാഷ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ഓഡാഷ് ഉണ്ടാഷ് ആക്സിസ് ലൈൻ ആണ് അതിനെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരാവുന്ന പരമാവധി പോയിന്റ് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ആണോ അതുപോലെ നമുക്ക് സിമിലർലി ഇവിടെ ഫൈവ് ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഈ കോർണറിലുള്ളത് ഡി ഇ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ വൺ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ വരയ്ക്കുന്നതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ വരച്ചാലും നമുക്ക് വലിയ ചേഞ്ച് ഇല്ല ചെറിയൊരു ചേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന് സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് എഡാഷിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കും ബി എ എന്ന എന്നിലേക്കും ബി എന്ന എന്നിലേക്കുമുള്ള രണ്ട് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജുകളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒറ്റ ലൈനാണ് സിമിലർലി സി എൻ എഫ് എൻ ഇവിടെ ഒറ്റ ലൈനാണ് ബി എൻ ഇ എൻ ഇവിടെയും ഒരു ലൈനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് പോയിന്റുകളെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെക്ഷനൽ ടോപ്പി വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനുകൾ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഏത് ലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ലൈനിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ആ പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പ് വി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡാഷ് എൻ ഡാഷിലെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടു ഡാഷിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ നേരെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ബി ഡാഷ് എൻ ഡാഷിന്റെ ടോപ്പ് ആയ ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ലൈനിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ അവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് നോക്കുക അവിടെ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ടു ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും
എവിടെയായിട്ടാണ് ത്രീ വരിക എന്ന് എക്സാക്റ്റ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇതേ പ്രശ്നം ഫോർ ഡാഷിനും വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എൻ ഡാഷിന്റെ ടോപ്പ് യു ആയ എഫ് എന്നിന്റെ അകത്ത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രീനെയും ഫോറിനെയും ഇതിന്റെ അകത്തായിട്ട് മാർദ്ദി ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക മെതേഡുണ്ട് ആ മെതേഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ത്രീനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന സിക്കും എന്നിനും ഇടയിലായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം നോർമൽ മെതേഡിൽ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒ എൻ ഈ അപ്പെക്സ് പോയിന്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് വൈക്ക് എക്സ് വൈ ലൈനിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസിൽ എന്നിൽ കോമ്പസ് കുത്തി സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂൽ കാണുന്ന ഈ സ്ലാൻഡേഡിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇളന്നെടുത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോയിന്റ് സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എഫിനെ ഇതേപോലെ ചെയ്താലും മതി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ സിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് എഫിനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എഫിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ആരോ ഇവിടെ വരച്ച് വയ്ക്കുക ഈ എന്നിൽ കോമ്പസ് കുത്തി എഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതെടുത്ത് ആർക്ക് ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരച്ച് ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് അപ്പൊ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി എൻ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള എഡ്ജിനെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും ഇൻഎഫക്റ്റ് സോളിഡ് ബേസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് എന്ന് വെക്കുക എങ്കിൽ എഫ് ഇവിടെ എന്ന പകരം ഇവിടെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന എഫ് വണ്ണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വി വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എക്സ് വൈ ലൈക്ക് വരച്ചാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ എഫ് വണ്ണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് വൺ ഡാഷ് എഫ് വൺ ഡാഷ് ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എഫ് വൺ മുതൽ എൻ വൺ വരെ എൻ വരെയുള്ള ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ ലൈനിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ എഫ് വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഈ എൻ ഡാഷിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഈ ലൈൻ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൈന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് ഈ പറയുന്ന ഹെക്സകണൽ പിരമിഡിന്റെ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്തുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴഞ്ഞ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഏതൊരു പിരമിഡ് എടുത്താലും ആ പിരമിഡിന്റെ ഒരു ലൈൻ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ലൈനിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈനോട് പാരലൽ ആണോ നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് വൺ ഡാഷ് മുതൽ എൻ ഡാഷ് വരെ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ലൈനിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയ എഫ് വൺ എൻ ഈ ലൈൻ എക്സ് വൈക്ക് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയ എഫ് വൺ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അതായത് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോ നമ്മൾ സാധാരണ കോർണറിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന എന്നിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ എ ഡാഷ് മുതൽ എൻ ഡാഷ് വരെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അത് ഇന്നലെ ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എ മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ലൈൻ എക്സ് വൈക്ക് പാരലൽ ആണ് എന്നാൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എ ഡാഷ് മുതൽ എൻ ഡാഷ് വരെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ എ മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ഈ ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങളത
ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സോ ത്രീയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഫോറിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ത്രീനെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എഫ് ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ലൈനിലെ പോയിന്റ് വന്നു നമുക്ക് അതിന് ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് ഫോർ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഒരേ പേര് കൊടുക്കാതെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് കൊടുക്കുക ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇവിടെ ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പോയിന്റുകളുടെ ടോപ്പ് വി വരേണ്ടിയിരുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കണം അതായത് എഫ് ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ലൈനിലാണല്ലോ ഈ പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ടോപ്പ് ഇവിടെ വരും നേരെ പെർപ്പന്റ് കൊണ്ട് താഴേക്ക് വരച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ അതേ നമുക്ക് എഫ് വൺ എൻ എന്ന ഈ ലൈനിന്റെ അകത്ത് വരും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെയും ടോപ്പ് വ്യൂ ത്രീയും ഫോറും ഓക്കെ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ രണ്ടും അവിടെ തന്നെ വരും ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് എഫ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എൻ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ലൈനെ റിവേഴ്സ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കും ആ കൂടെ ആ ഫോർ ഒന്ന് പോരും അല്ലെ സോ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ഫോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് അളന്നെടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് റിവേഴ്സ് അങ്ങ് വരച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ഫോർ അതുപോലെ ആർക്ക് മുകളിലേക്ക് വരച്ചാലോ ത്രീനെ അവിടെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ത്രീയും ഫോറും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോർമൽ കേസിൽ പറ്റാത്തത് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്ജുകളെ എക്സ് വൈക്ക് ഹോറിസോണ്ടലായി വരച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്ജിന്റെ ടോ ലെങ്ത് ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫ്രണ്ട് വ്യൂൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ പോയിന്റുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിനെ ഇത് പെൻഡഗൺ പെരുമിഡ് ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെൻഡഗൺ പെരുമിഡിലും വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് പാർലൽ ടു എക്സ് വൈ എന്നുള്ള കേസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേ ഒരു വിഷയം വരാറുണ്ട് സാധാരണ എക്സ്ട്രൺ പെൻഡഗൺ പെരുമിഡ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടും ഓർക്കണം ദെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗിവൺ ഹെക്സഗൺ പെരുമിഡിന്റെ സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതായത് ഇത് ഈ ഒരു ഹെക്സഗൺ പെരുമിഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും ഇതും വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കാം അപ്പൊ ഏതൊരു പിരമിഡിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ അപ്പെക്സ് പോയിന്റിനെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പെക്സ് പോയിന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം സ്ലാൻഡേർഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലാൻഡേർഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മറ്റേ ത്രീയും ഫോറും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്ലാൻഡേർഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് വരച്ചത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് അത് വരയ്ക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ട്രൂ ലെങ്ത് സ്ലാൻഡേർഡ്ജിന്റെ ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ സ്ലാൻഡേർഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ഈ ദേ സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലാൻഡേർഡ്ജിനെ എക്സ് വൈക്ക് പാരലാക്കി വരച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലാൻഡേർഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെ എൻഡാഷിൽ നിന്ന് എൻഡാഷിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഫ് എഫ് വൺ ഡാഷ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ അളന്നെടുത്ത് വെക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ നീട്ടി വരയ്ക്കുക ദെൻ ആ ലൈനിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള എന്നിൽ കോമ്പസ് കുത്തി എന്നിൽ കോമ്പസ് കുത്തി നിങ്ങൾ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഇവിടെ പോയിന്റിനെ കിട്ടും അല്ലെ സോ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യും നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചവരാണ് പിരിമിഡുകളുടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ എന്നിൽ കോമ്പസ് കുത്തി എ വരകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് അളന്നെടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആർക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് ലൈൻ നിങ്ങൾ നീട്ടി വരയ്ക്കുക അത് എന്തോരം വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കാം
ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് എഞ്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് എഞ്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഹെക്സ എണ്ണയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഹെക്സ എണ്ണ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിലവിൽ അത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എ മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കാവൂ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ എ ഡാഷ് മുതൽ എൻ ഡാഷ് വരെയുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ എ ഡാഷ് എൻ ഡാഷിന്റെ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സ്ലാൻഡ് എൻജിന്റെ ലൈൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ലൈൻ അത് ട്രൂ ലെങ്തിലുള്ളതാണ് എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പലർക്കും ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് തെറ്റിപ്പോകുന്നു അവിടെ അവിടെയാണ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പക്ഷെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന അവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ ടോപ്പ് വി ലൈൻ എക്സ് വൈക്ക് ബാറിലാണോ നോക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ പോയിന്റുകളെയും അപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വണ്ണും ടൂവും കിടക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ല ഈ ലൈനിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ലൈൻ ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ല ഇവിടെയുള്ള ലൈനും ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ല പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലൈൻ മാത്രമാണ് ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എല്ലാ പോയിന്റുകളെയും ട്രൂ ലെങ്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ കോർണറിലുള്ള പോയിന്റ് വണ്ണും ടൂവിനെയും ട്രൂ ലെങ്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഹോർസൺ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരിക അല്ലേ സോ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് ടു ഡബിൾ ഡാഷ് അത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തോളൂ ത്രീനെ ഫോറിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ത്രീ ഫോർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സിക്സും കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഹോർസൺ ലൈൻ ഇങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ഫൈവ് ഇല്ലെന്ന് സിക്സ് ഇല്ലെന്ന് സോ ഇവർ കേട്ട് ഫൈവ് ഡബിൾ ഡാഷ് ആൻഡ് സിക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് സോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്കിപ്പോൾ വണ്ണും ടൂ മാർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എയിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് ആരാണ് അവിടെ ടു ആണ് അല്ലെ വൺ അല്ല ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ എയിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് എ എ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബേസിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബേസിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റിന് രണ്ടു വർഷം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്മെന്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇവിടെയുള്ള ബേസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടിടത്തും എ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെയും ഇവിടെയും എ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും അല്ലെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും അല്ല ഇവിടെയും കൂടെ എ വരും സോ നമ്മൾ ആ രണ്ട് അവിടെയും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോരണം അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യവും അവസാനവും ഈ പറയുന്ന പോലെ ബേസിലും വരും ഓക്കെ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ബി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ് ബി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി വരുന്ന പോയിന്റ് ബി കേത്ത് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് വണ്ണ് സോ വണ്ണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ വണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ബേസിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യണം അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളത് ട്രൂ ലെങ്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാവും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കരുത് അപ്പൊ ട്രൂ ലെങ്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുക എൻ ഡാഷ് മുതൽ എൻ ഡാഷ് മുതൽ ത്രീ ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ അളന്നെടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നാളെ എടുത്തുവെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് ലൈനിൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ത്രീ ഫോർ സി എന്നിൽ ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എന്നിൽ കോമ്പസ് പൊത്തി സി വരെയുള്ള ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജില്ല നമ്മൾ ത്രീയെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോറിനുള്ളത് ഫോർ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഫോർ ഉള്ളത് എ
ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പെൻറ്റ് ഹെക്സ കളൽ പിരമിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡയമെൻഷൻ എഴുതാനും മറക്കരുത് ഇവിടെ തേർട്ടി എന്നും ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ അളന്നിട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എ മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്സ് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഹെക്സകൾ ഏത് പിരിമുട ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലോ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ലൈൻ പ്രോഗ്രാം താണോ നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് പ്രോഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒരിജിനെ എക്സ് വൈക്ക് ഫോർ സോണ്ടിലാക്കി വരച്ച് ആ ഡെവലപ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നടുക്ക് പോയിന്റുകളെ ഇവിടെ ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമത്തിലേ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് വരച്ചു വേണം ആ പോയിന്റുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു